Hi students, இப்ப நம்ம 10th standard சமச்சியர் சிலபர்ஸ்ல சைன்ஸ்ல 7th chapter atoms and molecules பார்க்கப் போரும் பா. So, இந்த chapterல் நம்ம இப்ப என்ன cover பண்ணப் போரும் பிடினா, problems தான் cover பண்ணப் போரும். So, அந்த problems solve பண்ணதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் formulas வேணும். அந்த formulas நம்ம understand பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சில concepts நம்ம பார்க்கப் போரும். சரியா, இந்த concept பார்த்திருக்கிறேன் படிச்சிருப்போம். இந்த வலகத்தில் இருக்கு உடிய என்ன ஒரு object consider பணிக்கிட்டாவலும் இந்த pencil ஓ இல்லை இந்த paper ஓ இல்லை bench ஓ chair ஓ என்ன வினா consider பணிக்குங்க அந்த எல்லா objectுமே வந்து இந்த மார் குட்டி-குட்டி atoms அலதாம் form ஐருக்கு பிருஜுடாப்பா இது இது எல்லாதே நீங்க வடச்சு பாத்தா Vocês So next என்ன யோச்சாங்க அப்படியினா Next இன்னும் இந்த nucleus குல என்ன இருக்கும் சுலி ஆராய்சி பணி பாக்கும்புதான் தெரிஞ்சுது இன்ன nucleus குல proton, neutron நின் எது ஒரு இரண்டு type of elements இருக்கு அடு சுலி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது சிரியா So next என்ன பண்ணாங்க அப்படியினா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய objectsலாமே நம்ம weightல measure பண்ணும் 10 kilo இருக்கு சுத்திட்டுக்கால் So for example, C12 नो वर आटम कंसिटर पनिकोंगे, सरिया, so इन्द आटम कोल वंदु 6 number of protons हो, 6 number of neutrons हो रुक, सरिया, so इद रेंड़ थी आट पनम बुदा, उलिक एनना कडिकेदु, 6 plus 6, 12 कडिकेदु, पुरुँचुद आपा, so इप्प, इन्द कार्बन कुरिय, mass एनन दुपा, इन्द 12 दा, that is number of protons plus number of neutrons so ஒரு carbon குறிய mass I mean ஒரு atom குறிய mass எப்படி நம்ம கண்டப்படிக்கிறோம் number of protons உம் number of neutrons உம் நம் add பண்ணம் போது நமக்கு என்ன கடிக்கிதோ அதுதாம் வந்து நம்ம ஒரு atom குறிய mass உம் சொல்லும் so இது நம்ம என்ன சொல்லுனானா mass number அப்படின் கொட சொல்லுலாம் இந்த number of protons உம் இந்த number of neutrons add பண்ணதும் For example, வந்து இங்க oxygen ஒரு atom இருக்கினும் வைச்சுக்கும் சரியா? So next வந்து molecule நான் என்ன? இந்த group of atoms தான் நம்ம molecule சொல்லும் So இங்க வந்து இரண்டு hydrogen atom ஒரு oxygen atom இருக்கினும் வைச்சுக்கும் So இது நம்ம ஒரு molecule சொல்லாம் என்ன இந்த molecule எதால formாய் இருக்கு? மூன் atom ஆல formாய் இருக்கு இரண்டு hydrogen ஒரு oxygen atom நால So இது நம் என்ன சொல்லும் H2Oம் சொல்லும் H2Oம் H1, H2, H3 நிறிய டைப்பில கடிக்கும் இது எல்லாமே hydrogen atoms தான் ஆனா அது குரிய mass numbers தான் மாறி இருக்கு சரியா இந்த hydrogen குரிய mass numbers தான் மாறி இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே hydrogen atoms தான் சோப் இது எல்லாமே நாம் என்ன சொல்லும் அப்படியினா isotopes அப்படியும் சிரி சொல்லும் சோப் இந்த H1, H2, H3 எல்லாமே isotopes of hydrogen அப்படியும் சிரி நம்ம சொல்லும் So H1 இன்றுது நம்ம என்ன சொல்லும் 
பண்ணுவீங்க தெராஸ் யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லையா எஸ் ஸோ இந்த தெராஸில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பக்கம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுப்போம் இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன வச்சுப்போம் ஏதோ ஒரு அயன் கல் வச்சுப்போமா இல்லையா ஒரு கிலோ கல் ரெண்டு கிலோ கல் அரை கிலோ கல்னு சொல்லி கல்லை போட்டு மெஷர் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம ரெஃபரன்ஸாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கல்லை தான் ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ கிலோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ டொமேட்டோ வந்து ஒரு ஒன்று ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும் எவ்வளோ கிலோ இருக்கு சொல்லி நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ ரெஃபரன்ஸாக இதில் நம்ம போட்டுக்கிட்டு அது டொமேட்டோ போடும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிலோ இருக்கு இவ்வளோ டொமேட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இங்கே ரெஃபரன்ஸ்ன்றது என்னது இந்த கல் தான் ஸோ இந்த கல் தான் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்குரிய வெயிட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் மாஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஆட்டம்குரிய மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டம் வந்து நிறைய வகை இருக்குது ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஆக்சிஜன் நிறைய வகை இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துக்குரிய மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த அயன் மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு வேணும் சரியா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஆட்டம்லேயே வந்து ஒரு கார் ஒரு ஐசோட்டோப் கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க சரியா அது என்ன ஐசோட்டோப்னா கார்பன் டுவெல்ன்ற ஐசோட்டோப் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதுதான் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த கல்லுக்கு பதிலாக அந்த கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டாங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டமுக்குரிய மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணாங்க இந்த கார்பன் டுவெல்ன்ற ஆட்டம்குரிய மாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐசோட்டோப் லைக் ஹைட்ரஜனுக்குரிய ஐசோட்டோப் கார்பன் குரிய ஐசோட்டோப்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ எல்லாமே ஹைட்ரஜன் குரிய ஐசோட்டோப்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஓ சிக்ஸ்டீன் ஓ செவன்டீன் ஓ எயிட்டீன்லாம் ஆக்சிஜன் குரிய ஐட்டு ஐசோட்டோப்ஸ் ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக வந்து ஆக்சிஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸும் ஹைட்ரஜன் குரிய அட்டாமிக் மாஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது எல்லாருக்கும் குரிய மாஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த மாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம கார்பன் டுவெல் குரிய மாஸால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஹைட்ரஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இதே மாதிரி ஆக்சிஜன் குரிய அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்ஸ்லாம் இருக்குமா இல்லையா அதுக்குரிய ஆவரேஜ் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த சி டுவெல் மாஸால் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் கிடச்சிரும் சரியா ஸோ அது எழுதியிருக்கும் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக்ஸ் மாஸ் குரிய ஃபார்ம்லானது ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் ஸோ சயின்டிஸ்ட்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐசோடோப்ஸும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் மாஸ் கார்பன் ஆட்டம் பண்ணி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்குரிய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சரியாப்பா ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜனுக்குரிய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஒன் அதே மாதிரி கார்பனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து டுவெல் கண்டுபிடிச்சி இந்த பீரியாடிக் டேபிள் எழுதி வச்சுட்டாங்க புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ அட்டாமிக் மாஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ இந்த அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணுறது என்ன யூனிட்ல மெஷர் பண்ணுவோம்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ல மெஷர் பண்ணுவோம் ஏஎம்யு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுறோமா இல்லையா தக்காளி வந்து எவ்வளோ கிலோ இருக்குன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆட்டம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸ் என்னென்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு ஆட்டம்னா என்ன மாலிக்குள்னா என்ன ஐசோட்டோப்னா என்ன மாஸ் நம்பர்னா என்ன அட்டாமிக் மாஸ் ஒரு ஆட்டம்குரிய மாஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சதா இல்லையா அதுக்கு ஒரு யூனிட் ஏஎம்யூ சொல்லி நம்ம படித்தாச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிள் பாருங்கள் ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் கீழே பாருங்கள் ஆக்சிஜன் கீழே ஹைட்ரஜன் கீழே பாருங்கள் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கொடுத்துருக்காங்க கார்பன்குரிய அட்டாமிக் மாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜன் குரிய அட்டாமிக் மாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ பீரியாடிக் டேபிளில் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி பார்க்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்ம அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் குரிய ஃபார்ம்லா பார்க்க போறோம்ப்பா சோ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் குரிய ஃபார்ம்லா என்னன்னா மாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் இன் परसेंटेज அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் பிளஸ் மாஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐ
அடுத்து வந்து ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்பாங்க சரியா சரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய ஐசோடோப்ஸ் கொடுத்து அதுக்குரிய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மாலிகோல்ஸ் பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ மாலிகோல்னா ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஐட்டம் தான் நம்ம மாலிகோல் சொல்லுவோம் சரியா இந்த மாலிகோல்லே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹோமோட்டாமிக் ஹெட்ரோட்டாமிக் ஸோ ஒரு மாலிகோல் வந்து சேம் டைப் ஆஃப் ஐட்டமால ஃபார்ம் ஆயிருந்தால் அதை நம்ம ஹோமோட்டாமிக் சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸால் ஃபார்ம் ஆயிருந்தால் நம்ம ஹெட்ரோட்டாமிக் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் டூ கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஹெச் டூன்ற மாலிகோல் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஐட்டமால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஐட்டமும் சேம் ஐட்டம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் ஹெச் டூ மாலிகோல் வந்து நம்ம ஹோமோட்டாமிக் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர்ன்ற மாலிகூல் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஐட்டமால ஒரு சல்ஃபர் ஐட்டமால நாலு ஆக்சிஜன் ஐட்டமால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சேம் டைப் ஆஃப் ஐட்டம் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐட்டமால இந்த மாலிகூல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கனால இதை நம்ம ஹெட்ரோட்டாமிக் சொல்லுவோம் ஸோ புரிஞ்சுதா ஹோமோட்டாமிக் ஹெட்ரோட்டாமிக் வித்தியாசம் ஸோ நம்ம வந்து அட்டாமிசிட்டினா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ ஒரு மாலிக்கோல்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்ம அட்டாமிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ன்ற மாலிக்கோல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் இதுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு டூ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ஹெச் டூ குரிய அட்டாமிசிட்டி வந்து டூ நெக்ஸ்ட் இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் ஃபோர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கப்பா இதுக்குள்ள வந்து எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை இருக்கு இந்த ஹெச் டூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர் ஐட்டம் எத்தனை இருக்கு ஒரே ஒரு சல்ஃபர் ஐட்டம் இருக்கு அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஐட்டம் எத்தனை இருக்கு நாலு ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்கு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு செவன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் குரிய அட்டாமிசிட்டி வந்து செவன் புரிஞ்சுதா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மாலிக்கோல்குள்ளே ஒரே ஒரு ஆட்டம் இருந்ததுன்னா நம்ம மோனோ அட்டாமிக் சொல்லுவோம் ரெண்டு ஆட்டம் இருந்ததுன்னா டை ஆட்டாமிக் சொல்லுவோம் ஒரு மாலிக்கோல்குள்ளே வந்து மூணு ஆட்டம் இருந்தது அப்படின்னா ட்ரை ஆட்டாமிக் சொல்லுவோம் மூணுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா பாலி ஆட்டாமிக் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெச் டூ கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹெச் டூ குரிய அட்டாமிசிட்டி என்னது டூ ஸோ அப்போ இந்த மாலிக்கோல்குள்ளே ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆட்டம் இருந்தால் நம்ம இதை என்ன சொல்லுவோம் டை ஆட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இது குரிய அட்டாமிசிட்டி செவன் ஸோ செவன் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ செவன் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லணும் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஆண்டா பாலி அட்டாமிக் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் வந்து நம்ம பாலி அட்டாமிக் சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதாப்பா நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ ஒரு மாலிகோல்குரிய மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மாலிகோல்னா என்ன ஒரு சம் குரூப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம மாலிகோல் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்குரிய மாஸ் இதுக்குரிய மாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு மாலிகோல் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டேன் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர்னு ஸோ இதுக்குரிய மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அட்டாமிக் மாஸ் பற்றி படிச்சிருக்கோம் அதை நான் ஆல்ரெடி பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி பார்க்குறதுனா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ அந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த மாலிக்கோல்குரிய மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாலிக்கோல்குள்ளே என்னென்ன ஆட்டம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சல்ஃபர் ஆட்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் டேரெக்டாக பீரியாடிக் டேபிள் போகிறேன் ஹைட்ரஜன் குரிய அட்டாமிக் மாஸ் என்னது ஒன் சல்ஃபர் குரிய அட்டாமிக் மாஸ் என்னதுப்பா தேர்ட்டி டூ ஆக்சிஜன் குரிய அட்டாமிக் மாஸ் என்னது சிக்ஸ்டீன் சரியா ஸோ இப்போ நான் அட்டாமிக் மாஸ் எழுதி வச்சுட்டேன் சரியா இப்போ இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் குரிய ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் மாலிக்குலர் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நான் ஒவ்வொரு ஆட்டம் தனியாக கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது சரியா அடுத்து சல்ஃபர் ஐட்டம் எத்தனை இருக்குது ஒரு சல்ஃபர் ஐட்டம் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஐட்டம் எத்தனை இருக்குது நாலு ஆக
அதே மாதிரி ஒரு மேட்டர் ஒரு மேட்டர்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ டிவைடட் பை இந்த அவகேட்டோ நம்பர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மேட்டருக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கிளாஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்கப்பா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து யூஸ் ஆகும் சரியா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கொஷினில் வந்து ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் குறிய கிராம் கொடுத்துட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் சரியா அதே மாதிரி உங்கள் கொஷினில் வந்து லிட்டர்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி உங்கள் கொஷினில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுதா ஸோ இது வைஸ் வேர்ஸாகவும் கூட கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்ம்லாவில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியாப்பா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லா சார் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஃபார்மில் பாருங்கள் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இன் அ காம்பவுண்ட் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்னா என்ன காம்பவுண்ட்னா என்ன சொல்லி நம்ம பார்ப்போம்ப்பா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிஓ டூ அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காம்பவுண்ட்னா என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருந்தால் அதை நம்ம காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம் சரியா சேம் டைப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபார்ம் ஆயிருந்தால் அதை நம்ம எலமெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஓட்டுன்றது எலமெண்ட் கார்பன்றது எலமெண்ட் சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஓ டூக்குள்ள வந்து கார்பன் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படி சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இன் தட் காம்பவுண்ட் ஸோ கார்பனுக்குரிய மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ்னா என்ன அர்த்தம் மொத்தம் இந்த சிஓ டூக்குரிய மாஸ் சரியா டிவைடட் பை சிஓ டூக்குரிய மாஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணி அப்படின்னா எனக்கு வந்து கார்பனுக்குரிய பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த சிஓ டூ வந்து கார்பன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கொஷினில் வந்து இப்போ ஆக்சிஜனுக்குரிய மாஸ் கண்டுபிடிங்க மாஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனுக்குரிய மாஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த மாஸ் டிவைடட் பை மொத்தம் அந்த சிஓ டூக்கு அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை கண்டுபிடிச்சிருங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிஜனுக்குரிய மாஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரிஞ்சுதாப்பா ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல யூஸ் ஆகும் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு ஃபார்ம்லாம் இருக்குப்பா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்ல வந்து ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது கூட அவ்வளோவா யூஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் ஒன் இருக்கா இந்த மோலார் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் மோஸ் ஃபார்ம்லாம் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எலமெண்ட் இந்த ஃபார்ம்லாம் இந்த நாலு ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும்பா இந்த இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்ல